Meditações para o Advento Por Santo Afonso Maria de Ligório Meditação 12 Dolor meus em conspecto meu sempre A minha dor está sempre ante os meus olhos Considera que todas as penas e todas as ignomínias sofridas por Cristo durante sua vida e sua morte estavam sempre presentes a seu espírito desde o primeiro momento de sua existência. A minha dor está sempre diante dos meus olhos. Começou desde então a oferecê-las em satisfação dos nossos pecados, agindo já como nosso Redentor. Segundo revelação feita por ele a um dos meus servos, ele sofreu sem cessar desde o começo de sua vida até a morte, e sofreu tanto por causa de cada pecado, que se tivesse tido tantas vidas quantos são os homens, ele teria outras tantas vezes sofrido e morrido de dor, se Deus lhe não houvera conservado a vida para sofrer ainda mais. Ah, que martírio para o coração tão terno de Jesus ter continuamente diante dos olhos todos os pecados dos homens. Já no seio de Maria, viu sempre em particular, diz São Bernardino de Sena, toda a falta de cada um de nós, e cada uma dessas faltas o afligia imensamente. Segundo São Tomás, a dor que Jesus provou à vista das injúrias feitas a seu pai e do dano causado pelo pecado às almas por ele amadas, excedeu a dor de todos os pecados contritos, mesmo dos que morreram de pura dor. E de fato, jamais pecador algum amou a Deus e a sua alma como Jesus amava seu pai e as nossas almas. Por isso a cruel agonia que sofreu no Jardim das Oliveiras, à vista de todas as nossas iniquidades que se encarregara de espiar, ele a sofreu desde o seio de sua mãe. Sou pobre e em trabalhos desde a minha mocidade. Assim, pela boca de Davi, o nosso Salvador predisse que toda a sua vida devia ser um sofrimento contínuo. Daí deduz São João Crisóstomo que não devemos contristar-nos senão do pecado. E já que os pecados afligiram Jesus durante toda a sua vida, assim nós, que o temos cometido, devemos ter deles dor contínua, lembrando-nos de haver ofendido um Deus que nos amou tanto. Santa Margarida de Cortona não cessava de deplorar suas faltas. O seu confessor disse-lhe um dia, Margarida, basta, não chores mais, Deus já te perdoou. Ah, meu pai, respondeu, como posso deixar de chorar esses pecados pelos quais Jesus Cristo se afligiu toda a sua vida? Afetos e súplicas Eis, meu Jesus, a vossos pés o ingrato, o perseguidor que encheu de amargura toda a vossa vida. Mas dir-vos-ei com Ezequias, e tu livrastes a minha alma para ela não perecer, lançaste para trás das vossas costas todos os meus pecados. Eu vos ofendi e vos feri com numerosos pecados e vós não recusastes carregar-vos de todas as minhas iniquidades. Lancei voluntariamente minha alma ao fogo do inferno cada vez que consenti em ofender-vos gravemente e vós não deixastes de libertá-la com vosso sangue e de retirá-la do abismo. Meu amado Redentor, agradeço-vos. Quisera morrer de dor quando penso que tenho maltratado tanto a vossa bondade infinita. Ó oh, meu amor, perdoai-me e vim de tomar posse de todo o meu coração. Dissestes que vos não dedignais de entrar na casa de quem vos abre a porta e de morar com ele. Se alguém me abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Se outrora vos repeli, agora vos amo e nada mais desejo do que a vossa graça. A porta está aberta. Entrai em meu pobre coração para dele nunca mais sair. É pobre, mas a vossa presença o tornará rico. Sim, serei rico enquanto vos possuir, ó bem supremo. Ó rainha do céu, mãe dolorosa desse filho cheio de dores, eu também vos tenho causado dores, pois que participastes em grande parte das dores de Jesus. Perdoai-me, pois, minha mãe, e obtende-me a graça de ser fiel. Agora que, como espero, Jesus entrou em minha alma.